नमस्कार बाबू नमस्कार बाबू नमस्कार नमस्कार बाबू नमस्कार बाबू नमस्कार नमस्कार अरे सुन ना बाबू तेरा मजा लेके जा सकते हो अच्छा ना अच्छा ना अच्छा ना अच्छा ना ये दादा ये कहने भीड़ कहने अरे छाओ ना छाओ ये कहने भीड़ जो मत जाओ तू किसी देखते बच्ची ना ये हो चला बाबू अरे किसी देखते बच्ची ना जमाना ना सोच रही है ना ओ ये तो तेरे को विश्वनाथ बाबू भगवान दर्शन भक्तरा आसें क्योंकि अपनी भगवान दर्शन कौन आसबें से भेबे पुजारी रास्ता देखते थके सबा देखे सप के धरे ने रक्त बेर मेरे फिर बाबा दाड़ाई कर खेला बंद कर बिक्री दिए व्यवसा शुरू करो डाल सब्जी हालुआ किंतु ये सब खावार जनों रोटी कुता है तुम्हार माँ कुता है ऐने टाका टाका जनों जो बोल चली थैंक यू दीदी कुप भालो कैच करे चो अमारे ही टाका कुप धक्का चिलो अच्छा ये सब तुम की कर चो ये आमादर बाड़ी ते क्या नो ऐसे चे आमी सब बुझते पार ची बोलो आम के सब की हो चे ओ हाथ बाढ़ दे तुम पॉकेट खर्चे जो नोटा का चाहे, सिगरेट और जुआ खेलर जो नोटा का चाहे। तमर कुछ ना जमाए बाबू, अमित शेट्टी बैप्सा शुरू कर बो। हाँ। बाबा, ये तो की कुछ चीन बाबा, आज के छेरे दिन ना। शोनो मामा, आज के टाका रखे ना कल ते के कोनो काज करो। आमर भालो मामा ना तुम्हें, ताले तुम्हें निश्चय � एक दिन ना खेले की हो जाबे। बाप रे, तुम ही जेह सास्ती दौर आजी आजी, किंतु खीरे तागर सास्ती दियो ना माँ, चलो। तुम ही अगर दाढ़ी की देख चो, तार तारे रूटी पानी नहीं है शो। हम्म।
তোমাদের নামের যোগ্য করে সর্বমন্ত্র আমি জপ করেছি কিন্তু জানি না আমি ওই মনিদারি না কোথায় আছে কোথায় আছে সর্বমন্ত্রের শিক্ষা দিয়ে এই ভৌমণ্ডলে আমাকে তোমরা সর্বশক্তিমান বানানোর চেষ্টা করেছিলে কিন্তু ওই মনিধারি নাগ পাচ্ছি না তাহলে আমি নাগ মনি কি কখনো পাব না হ্যাঁ সরকারে তোমার শক্তি কমে গেল না আমার রাগ বদলে গেছে কিন্তু এখানে অনেক নাক তো এসেই গেছে যদি আমার শক্তিতে রাগ বদলে যেত তাহলে আমার বিন বাজানোর পর এখানে তো নাক আসতই না তার মানে মনিধারি না আগ নিশ্চয়ই আসবে কিন্তু সে আছে তার মানে ওই নাক এদের মধ্যে নেই এই তোমাদের আমার কোনো দরকার নাই যাও এখান থেকে যাই সম্ভবই ওই নাক মনি যদি আমার হাতে পেয়ে যাই তাহলে পৃথিবীর সমস্ত শক্তি আমার হাতের মুঠোই হবে কি রে কেউ কিছু বলছো না চুপচাপ কেন দাঁড়িয়ে আছো ব্যাংক থেকে লোন নেওয়ার সময় আপনাদের কিছু হয়নি ফেরত দিতে চুপ হয়ে যাও শুনেন বিশ্বনাথ বাবু আপনি কিছু বলেন না এই খোলার সময় কি করে টাকা ফেরত দেব শুনেন অফিসার বাবু গত দু বছর ধরে এই গ্রামে বৃষ্টি হয়নি তাছাড়া ঘন ঘন পাওয়ার কাটও হচ্ছে যা ফসল রোপণ করা হয়েছিল তাও শুকিয়ে গেছে মানুষ যে দুবেলার খাবার খেতে পারে সেই জন্য তো ভগবান মানুষের সৃষ্টি করেছেন এই কৃষকরা এমনিতেই ক্ষুধার্থ বিশ্বনাথ বাবু আমি তাদের কাছে আসল তো চাইছি না শুধু সুটটাই চাইছি তাও দিচ্ছেন না দেখুন অফিসার বাবু প্রত্যেক কৃষকের পরিশ্রমের ফল পাওয়া উচিত কৃষকদের খেত ছাড়ার কোনো উপায় নেই ফসল হলেই তো খেতে পাবেন এইসব তাড়াতাড়ি টাকা ফেরত নেওয়ার কথা আপনার তরফ থেকে সুবাদ দিচ্ছে না ফসল হলো পরে টাকা পাবেন আপনি যা আপনি এটা কি বলছেন ঋণের টাকা ফেরত না দিলে ব্যাংক তো ডুবে যাবে ঠিকই বলছেন এই গরিব কৃষকরা টাকা ফেরত দেন সেই জন্য আপনি চলে এলেন যারা সব ব্যাংকের টাকা মেরে বিদেশ চলে গেছে তাদের জন্য আপনার সরকার কি করছে সেই জন্য আপনি তাদের টাকার জন্য ভাববেন না টাকা ফেরত দেওয়ার দায়িত্বটা আমারই এবার আপনি আসুন ঠিক আছে বিষ্ণুদ বাবু বাপরে ভগবান আজ আমাদের সম্মান রেখেছেন হ্যাঁ যখনই কোনো কষ্ট হয় তখনই ভগবানকে মনে করো সুখের সময়ও আমাদেরকে ভগবানকে মনে করা উচিত হ্যাঁ কে হলো সীতারাম বাবু এই নগ্ন ফটো দেখে যখন মজা করছিলে তখন ভগবানের মন্দিরে প্রদীপ জ্বালানো ভুলে গেছো তাহলে ভগবান কি তোমাদেরকে কষ্ট দেবেন না তোমরা সবাই ভগবানকে ভুলে গেছো আমাদের গ্রামে প্রত্যেক বছর মন্দিরে নতুন কাপড় দেওয়ার উৎসব হয়ে থাকে আর ওই উৎসবের দিন ছোট বড় সবাই খুশি হয়ে উৎসব করে থাকেন এইসব হওয়া সত্ত্বেও মানুষ নিজেকে ভুলে যায় তাতে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু ভগবানকে ভুলে যাওয়া উচিত নয় আসছে শিবরাত্রি আমরা খুব ধুমধামে পালন করব আজকের দিন এখানকার কৃষ্ণনগর গ্রামের সবাইকে জানানো হচ্ছে গ্রামের বড় মন্দিরে দেবতাগণের আগমনের জন্য শিবরাত্রি ধুমধামে মানানো হবে কেন দাদা শিবরাত্রি তো পূজা পার্বণ করা হয় কিন্তু কাপড় কেন দেওয়া হবে আরে এটা তো এই গ্রামের পরম্পরা আজকের দিনে এই গ্রামের লোক নতুন নতুন কাপড় নতুন থালিতে রেখে শিব মন্দিরে গিয়ে রেখে আসেন সেখানে গিয়ে অভিষেক করে গ্রামের লোকেরা যে কাপড় রেখে আসেন তারপর রাত হতেই সবাই বেরিয়ে এসে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে দেন আর সারা রাত গ্রামের লোক বাইরে বেরুন না তারপর ওই রাতে নাগ দেবতা এসে শিবলিঙ্গে মনি রেখে আরাধনা অভিষেক করেন আর পুজো করেন ওই মনির কিরণ শিবলিঙ্গের উপর থেকে ভক্তগণের কাপড়ের উপরেই পড়ে শিবলিঙ্গের দ্বারা পবিত্র হয় সকল ভক্তরা নিজের নিজের নতুন কাপড় নিয়ে নিজ পূজা ঘরে রেখে তার আরাধনা করেন ওই দিন গ্রামের প্রজাকে উদ্ধার করার জন্য মানব রূপে নাগ দেবতা আর নাগ দেবী আরাধনা করেন কত ভালো কথা বলেছেন আপনি নাগ দেবতা আর নাগ দেবী আরাধনা করবেন সঙ্গে দেবলুক থেকে রোমবা আর উর্বশ্রীকে ডেকে সর্বলোকে যে সবার সম্মুখে করে ওইভাবে এরা এখানেই করবেন ডান্স শোনো আমরা সবাই এখানে মূর্খ নয় যে তোমার কথা মেনে নেব নাগ দেবতা আসবেন নাগ মনি রাখবেন বলছে দেখো ঘাতুম যজ্ঞায় ঘাতুম যজ্ঞপতায় দৈবে স্ব 
কোথায় যাচ্ছ সেটা বলা হবে না এখানে বসবাস করে আমাকে একশো বছর পরে মাত্র ইচ্ছাদারী নাগের ভর প্রাপ্ত হয়েছে নাগলোকের পরম্পরা অনুযায়ী পুষ্পকালের পূজা করে তাহলে আমরা পুষ্পকালের কার্তিক পূর্ণিমাতে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে নাগলোক প্রাপ্ত হবে আমি তোমাকে নাগলোক প্রাপ্তির জন্য বলতে এসেছি পরিস্থিতি অনুসারে তুমি পুষ্পকালে পূজা করে জ্যোতির্লিঙ্গের দর্শন প্রাপ্ত করতে হবে তার জন্য কিছু নিয়মেরও পালন করতে হবে সব নিয়ম আমি পালন করব জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করে নাগলোকে যাওয়ার জন্য আরাধনা করব আমিও তোমার কাছে আসব তখন পর্যন্ত প্রত্যেক কার্তিক পূর্ণিমা দিনে আমি এখানে আসতে থাকব তুমি এই জন্মেও ঠিক হবে না এত বোঝানো সত্ত্বেও বলতেও লজ্জা হচ্ছে তুমি নিজে এই বাড়ির মালকিন আর এই বাড়িতে তুমি চুরি করছো ওর জোয়া খেলার জন্য যত টাকা চাই তত টাকা তুমি তার হাতে তুলে দাও তোমার এইসব করাতে এর অভ্যাস খারাপ হয়ে গেছে এটা আমি রক্ত ঝরিয়ে কামিয়েছি কিছু সময়ের জন্য আমি বাইরে গিয়েছিলাম আমার পকেট থেকে টাকা উড়িয়ে নিয়েছ কি রে বিয়ে করে নিজের স্ত্রী আর বাচ্চাদেরকে গ্রামে ছেড়ে তুই এখানে কি করছিস কিছু না জামাইবো লক্ষ্মীর জন্মদিনে যেন গিফট কিনবো ভাবছিলাম চুপ কর বাবা আপনি এখানে মার সাথে ঝগড়া করতে এসেছেন হ্যাঁ মায়ের পাশে একটু দাঁড়াও আমাকে আশীর্বাদ করো নাও মা দীর্ঘায়ু সমান হয় এখানে সব সম্পত্তি এক সঙ্গে কেড়ে নিতে হবে আমাদের 
বিশ্বনাথ বাবু মা লক্ষ্মীর জন্মদিন আপনি যে এত ধুমধামে করছেন তো মেয়ের বিয়ে কত ধুমধামে করাবেন আকাশে চাদর লাগিয়ে সমস্ত পৃথিবীকে সাজিয়ে জেলার সবাইকে দেখে ভালো খাবার বানিয়ে সবাইকে খাইয়ে ধুম দামে নিজের মেয়ের বিয়ে দিয়ে ওকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাবো কি বলছেন যে মাইবু আমাদের লক্ষ্মীর বিয়ে যেন খুব ধুমধামে হয় সেটাও আমি চাই এই সেই চোর এই দাদা এই বেরিয়ে সে কি করেছে সে টাকা চুরি করেছে কি সে চুরি করেছে হ্যাঁ বাবু ব্যাংকের এক কর্মচারী আর্জেন্ট কাজ আছে একটু ওয়েট করে বলে বাথরুম চলে গেলেন তার ফাঁকে ক্যাশ কাউন্টার থেকে বিশ হাজার টাকা সে নিয়ে এলো ওইসব টাকা ওইখানে টেবুলে পড়েছিল যদি অন্য কেউ নিয়ে যেত তাই কাউন্টারে যে টাকা পড়েছিল তাই আমি নিয়ে এলাম কিন্তু ওই টাকা আমি চুরি করার উদ্দেশ্যে নিয়ে আসিনি বিশ্বনাথ বাবু যদি আপনি আমাকে পারমিশন দিন আবার যেন সে না করে সেই জন্য তাকে দুই একদিন জেলে রাখতে চাই আমার কোনো আপত্তি নেই আপনি নিয়ে যান আরে জমাই বাবু কি বলছেন ওরা আমাকে নিয়ে মারবে ক্ষমা করে আমাকে ছাড়িয়ে নিন জমাই বাবু এই তোকে মারবেন না আপনি জানেন না পুলিশের লকআপে নিয়ে আমার প্যাক করে দেবে সেই জন্য আমাকে বাঁচিয়ে নিন জমাই বাবু হ্যাঁ শুন এখানে এমনিতে তোকে কেউ পছন্দ করে না তোমার উপর দয়া করে দুবেলার খাবার জুটিয়ে দিচ্ছি তার চেয়ে বেশি আর কিছু নয় নিয়ে যান ইন্সপেক্টর বাবু মা লক্ষ্মী এবার তুমি কিছু বলো না বাবা আটকাবে না মা মামাকে যদি ওরা নিয়ে যায় তাহলে মামাকে ওরা খুব কষ্ট দেবে আপনি মামাকে ছাড়িয়ে নিন না হম আজকে মেয়ের জন্মদিন এই জন্য ইন্সপেক্টর বাবু তাকে ছেড়ে দিন টাকা আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে বাবু আমি আসি হম চলো ज्योतिषीनार कथा सब समय सत्य है এই শুভ কাজ বন্ধ করো এই মেয়ে খুবই দুর্ভাগিনী এই মেয়ে যেখানেই পা রাখবে সেখানেই বিপত্তি হবে এই মেয়েকে যে ছেলে বিয়ে করবে সেই ছেলে তিন দিনের মধ্যেই মারা যাবে বিশ্বনাথ বাবু আমি খুব খুশি হয়ে এই সম্বন্ধে নিয়ে এসছিলাম কিন্তু আপনার মেয়েকে বিয়ে করার পর আমার ছেলে মারা যাবে এটা যে উনি বললেন তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ তোমরা বসে যা কেন চলো শুনেন একটু অপেক্ষা করুন উনার কথা বিশ্বাস করবেন না আমি আপনাদের সামনে হাত জুড় করছি এই এই সব কি যেভাবে তুই আমাকে বলেছিলি সেইভাবেই আমি করেছি তুই জানিস তো আমি মিথ্যে বলেছি আমি ওই মেয়ের জীবন নষ্ট করে দিয়েছি এখন ওকে আর কেউ বিয়ে করবে না কোনো শুভ কার্য হবে না কি রে আমি তোর কথায় এত বড় কাজ করেছি এই এটা কি এটা আমাকে কি দিচ্ছি এখন আমার কাছে শুধু এই টাকাই আছে কালকে সারা সম্পত্তি হাতে আসার পর আমি হ্যাঁ না এরকম কিছু বলবো না নতুবা তুমি এখানে যে ড্রামা করেছো ওইসব গ্রামবাসীকে এখানে ডেকে তুমি যা করেছো তা ওদেরকে বলে তোমাকে গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেবো এই কথা মনে রেখো তাহলে দিয়ে দে কি রে 
আমার মেয়ের সঙ্গে বিশ্বাস ঘাতকতা কেন করছিস তার জন্মদিনে পুলিশ যখন তোকে দরতে এসেছিল এই মেয়ে তোকে বাঁচিয়েছে আমার মেয়ের কৃতজ্ঞতা তুই এই ফল দিয়েছিস আমার সম্পত্তি কেড়ে নেওয়ার জন্য এটাই করলি আমার মেয়ের জীবন নষ্ট করার তোকে তো আমি तुम तर से नमासे मायर सन्तान हिलना शुने खुब खुशी कई समय हटात तर मा गर्भवती है सब खुशी धूलिस्त हो गई जानतम तु बड़ खर्चा जीवन कष्ट पे पे मर भी जन्म देवनी मत मेर जीवन नष्ट कर दिए বাবা যেসব হয়েছে তা ভুলে যান বাবা আসুন বাবা উঠুন তোমার খুব ক্ষতি হয়ে গেছে তোমার বাবার প্যারালাইসিস হয়ে গেছে তুমি চিন্তা করো না ভগবান ওনাকে রক্ষা করবে উনি ঠিক হয়ে যাবে মা না দেবী ওনাকে রক্ষা করবেন মা মেন্টাল শক পেই প্যারালাইসিস হয়ে যাবে मेडिसिन रेगुलर खेले ठीक हो जाए कथा तरह को दिन जो विचलित हन क्योंकि हार्ट एटैक होते बी केयरफुल ठीक है डाक्टर बाबू उना केष्ट देवना उन भलो देखाशुना करबार आयु जान उन्नी पे जा कर दीदी तु चुप कर सामान्य समय मध्य तु चाबी गो हाथी निली चल रे दूध खाई 
আমার সৎমা আমি এক অভাগিনী মেয়ে এরম করে আমাকে অপমান করেছে আজ আমার সৎমার কথা শোনার পর আমি বেঁচে থাকবো না মরে যাব এই সমস্যা নিয়ে ভুগছি আজকে আমার সৎমা আমার বিয়ের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছেন তুমি আমার প্রার্থনা শুনে সাহায্য করো মা আজকে কি আমাকে সাহায্য করবে না আমাকে জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করিয়ে দাও জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শন করলে আমার জীবন ধন্য হয়ে যাবে আমার প্রার্থনা শুনে আমাকে সাহায্য করো স্বামী এত সব হওয়ার পরেও তোমার পূজা করা কি আমার ভুল তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই সাহায্য করো হে সর্বেশ্বর আমার দুঃখের বিনাশ করো মায়ের মন বদলে দিয়ে আমার বাবাকে রোগমুক্ত করে দাও নাগলোকে যাওয়ার আমার রাস্তা খুলে দাও স্বামী কৃষ্ণনগর গ্রামের বাসিন্দা বিশ্বনাথ আমি আমার সম্পূর্ণ সজ্ঞানে এই উই লিখছি যখনই আমার মৃত্যু হবে তখন আমার সম্পত্তির লক্ষ্মী আর তাকে যে বিয়ে করবে সে এই সম্পত্তির যুগ্ম মালিক হবে শুধু তাই নয় আমার সকল সম্পত্তির মালিক এরা দুজনই হবেন কিন্তু যদি কোনো কারণবশত আমার মেয়ের তেমন কিছু হয়ে মৃত্যু হয়ে যায় তখন আমার সমস্ত সম্পত্তির মালিক লক্ষ্মীবাই অনাথ আশ্রম হয়ে যাবে এই উইল আমি কারুর চাপে পড়ে করিনি खबर जल दे षड्र कर ছোট বেলার বাবা মারা গেছেন আর কিছু বড় হয়ে যাওয়ার পর তার মাও মারা গেছেন অনেক সম্পত্তি ছিল কিন্তু তার কাকা সব নিয়ে গেছে তখন থেকে সে পাগল মতন হয়ে গেছে আর ঘুরতে থাকে চলো রে চলো রাহুল ওনাকে দেখো উনি আমার বাবা তোমাকে নিয়ে যেতে চান চলো কিরে বিহারী কোথায় যাচ্ছিস মালকিন হামকে ঘর সঙ্গে কাল দিলে বাড়ি আমাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে বাপরে আমাকে জিজ্ঞেস না করে এরকম করলি চলো আমার সাথে দিদি দিদি বল ভাই কি ব্যাপার তাদেরকে তুমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছো হ্যাঁ তাড়িয়ে দিয়েছি পার্মানেন্ট না টেম্পোরারি পার্মানেন্টে তাড়িয়েছি হ্যাঁ ভেরি গুড ভেরি গুড এটা জানার জন্য জিজ্ঞেস করছিলাম এবার তুমি যেতে পারো যাও বসে বসে ঘরে তিন বেলা খাচ্ছিস ঘরে কাজ কমে কি ইচ্ছা নেই ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে গেছো ঘরে এসো তুই আয় जीवित बाबा 
बाबा औषधुक्त पचंद मतन खबर खबर कत भलो जान आज के पेट भरे खे सामने खेले पेट भरे चाहिए निजे बुजते तुम्हारे अकाउंट में कोनो बैलेंस नहीं तुम्हारी मां अकाउंट थे का शॉप तक तू लेने गए थे लता लोकी की हो जे लता और यार बाबा दी जो नहीं शब्द किसे थाका शत्तो एक एक मुटो खार्ट जो ना कॉस्ट कर ची आज तुम्हारे सामान दो जे शिटे जेने बान्धवी जीवन नष्ट करते मे शुभ क्ज चलते चुपचाप एखन चले जा
তবেই তো লক্ষ্মীকে বিয়ে দেবে 
জামাই বাবু আপনার রোগ সারানোর জন্য আমরা ঔষধ করেছি সেটা লক্ষণের সঞ্জীবনী বটি হয়ে মন্ত্র জপ করার মতন ঔষধ খুবই পাওয়ারফুল সেই জন্য এইবার তোমার ব্যায়াম সারানোর জন্য আমাদের লক্ষীর জন্য আর তুমি এই ঘরে একদম স্বাস্থ্যবান থাকো সেই জন্য এই রাহুলই সব কিছুই জামাই বাবু স্বর্গের অবসরাও এই ছেলের আগে পিছে ঘুরতেই থাকে কিন্তু তার চাবি জামাই বাবু এটাই হলো তার উইকনেস সে আমাদের পছন্দ আপনিও পছন্দ করে নিন লক্ষ্মী তার মুখে একটু জল মারো হুম এবার চলো জামাই বাবু কাটটা দেখুন এটা হাতের মুঠে মুড়িয়ে ফেলার কোন কার্ড নয় এটা হলো বিয়ের কার্ড এটা বিয়ের কার্ড নয় রাক্ষসী এটা কারোর মরণের কার্ড এই বিয়ে কখনো হবে না দিদি জামাই বাবু তো সিরিয়াস অ্যাকশন নিয়ে নিয়েছেন এই জন্য তুমি তার সেন্টিমেন্টে যাবে না যখন আমার কোনো সেন্টিমেন্ট নেই তখন তুই কি ভাবছিস যেভাবে সে আমাকে বিয়ে করেছে ঠিক সেইভাবে সে তার মাকে বিয়ে করে স্বর্গে পাঠিয়েছে সেদিন থেকে আমার সেন্টিমেন্ট শেষ হয়ে গেল সোনা লক্ষ্মী এই সেন্টিমেন্টের সেন্টার পয়েন্ট তুমি সেটা জেনে রেখো তোমার আসাই যথেষ্ট তুমি এই রাহুলকে বিয়ে করার পর তোমার বাবার আশীর্বাদ নিয়ে নিও এই শুভ কার্যে বাধা দেওয়ার না মঙ্গল কার্যে বাধা দেওয়ার কেউ নেই বলো আমি সত্যি বলছি না তুমি রাজি হবে না এটা বিয়ে নয় এটা হলো বিপত্তি ওরা বিয়ের পর রোজই তোমার উপর অত্যাচার করো ও হো হো কি বলছেন আপনি এই সব সম্পত্তি আপনার মেয়ের নামে লিখে দিয়েছেন আপনি তোমার মেয়েকে যেই বিয়ে করুক না কেন জয়েন্ট অ্যাকাউন্ট থাকবে জয়েন্ট অধিকার হবে এইভাবে লিখিয়ে নিয়েছো তুমি আমাদেরকে এত সব করে রাস্তায় ফেলে দিয়েছে জামাই বাবু এবার যে যাই বলুক না কেন তোমার বিয়ে ওর বিপত্তি তা ছাড়ার কিছু নেই আকাশি চাদর হয়েছে আর এই ভূমি এই ভূমিকে আমরা বিয়ের জন্য সাজিয়েছি জেনারেটার দরকার নেই কারেন্ট কার্ড হবেই না আর এই সূর্য ভগবানকে সাক্ষী রেখে আর এই সূর্যের রশিতেই ওপেন অডিটোরিয়ামে যে অ্যারেঞ্জমেন্ট করেছি সেটা খুব ভালো হচ্ছে না লক্ষ্মী বিয়েতে আমরা গ্রামের সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছি কিন্তু কেউ আসেনি এটা তোমার বিয়ের শুভ কার্য হবে মনে করে যে কাজ জামাই বাবুর করা উচিত ছিল সেই কাজ আমি করছি কেননা তোমার বিয়ে সম্পূর্ণ দায়িত্ব যেন আমার হাতে তোমার আপন তো কেউ নেই বিয়ের পর তোমাকে নিয়ে কেউ যেন উপাস না করে এই জন্য গ্রামবাসীকে আমি বুঝিয়ে দিয়েছি এই জন্য পণ্ডিত তাড়াতাড়ি মন্ত্র পড়ো শোনো রাহুল বিয়ের পর যেন কোনো অশুভ না হয় সেই জন্য এসব করলাম হুম বসো তাড়াতাড়ি বসো লক্ষ্মী লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি করো মুহূর্ত পেরিয়ে যাচ্ছে দেখছো তাড়াতাড়ি আশীর্বাদ নাও উনি তোমার শ্বশুর
जमाई बाबू मैं आर मेड जमाई आशीर्वाद दाओ ऐने तो रु शाका सिंधु पोरा में आर शाका सिंधु पोरा नो जमाई तारा तली आशीर्वाद दे जकोन जा हवा आता होए था के उन आकाश तक आशीर्वाद नहीं है निजे निजे काज करो
এখানে কেন এসেছেন বিচিত্র রূপে তুমিও এখানে এসেছো আমার বিয়ের আগে অজান্তে উনি যদি কোনো পাপ করে থাকেন ক্ষমা করে দাও উনি কে সেটা জানতাম না না জেনে ওনার সাথে বিয়ের বন্ধনে আমি আবদ্ধ হয়েছি বিয়েতে কাউকে ডাকা হয়নি কিন্তু তুমি যে এসে গেছো আমাকে আশীর্বাদ দাও কেন এত রাগ করছো মা ও বিয়ের পরে আশীর্বাদ দিতে আসেনি তাই না আমার ভুলকে ক্ষমা করে সুমঙ্গলি হওয়ার আশীর্বাদ দাও লক্ষ্মী লক্ষ্মী ও তোমার স্বামী নয় উনি আমার স্বামী এটাই তোমাকে বলতে এসেছি আমাদের দেবলোকে যে শক্তি আছে তার সৎ লোকের জন্য বরের বরদান প্রাপ্ত করে তুমি মনে হয় সেটা সত্যি বর নয় তোমার পক্ষে শুধুমাত্র একটা পাত্রই আছে কিন্তু তার ভিতরে যে ক্ষীর আছে সেটা আমারই সেই জন্যই আমার দ্বারাই তার মৃত্যু হবে মা এই পৃথিবীতে যারা বাস করেন আকাশকে যারা নিজে ছত্রছায়া মনে করেন তোমরা দেবী দেবতাদের আশীর্বাদে বেঁচে আছি আমরা তোমরা সবাই তো আমাদেরই দেবতা এই মানুষ তোমার স্বামী কি করে হলে যদি তাই হয় তাহলে নিজের স্বামীকে কেন মারতে যাও তার দেহকে মানব আকার দেওয়ার জন্য তার ভেতরে যে জৈব শক্তি আছে তাকে মা লক্ষ্মী কোথায় রাত্রে ঘরে ফুলসজ্জার বিছানা সাজানো হয়নি তো সেই জন্য বাইরে গিয়ে ফুলসজ্জার রাত কাটিয়ে এসেছে দিদি তুমি কি ফুলসজ্জার বিছানা সাজিয়েছিলে ফুলের মালা লাগিয়েছিলি না দুধের গ্লাস পাঠিয়েছিলি সেই জন্য সোয়াগ্রাত বাইরে করে নিয়েছে তাতে খারাপ কিছু হয়নি কি বলছেন লক্ষ্মী এটা ইনডোরের কথা হচ্ছে কিন্তু আউটডোরে যেটা হয়েছে সেটা তোর বলিনি তুমি ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে কি কি যে করেছো সেটা তোর আমি বলিনি দেবলোকের অপসরার মতো ডুয়েট গান গে একজন আরেকজনকে জড়িয়ে জুম জুম করে লাফিয়ে লাফিয়ে যে গেছো সেটা আর আমি বলিনি হ্যাঁ জুনিয়র সব কাজ ধীরে ধীরে করবি স্পিড হলে লক্ষ্মী আর ওর বাবা কান্না শুরু করবে আর তুই সেন্টিমেন্ট হয়ে যাবে আর আমার জন্য অয়েনমেন্ট হয়ে যাবে লক্ষ্মী ও তোমার স্বামী নয় উনি আমার স্বামী আমার দ্বারাই তার মৃত্যু হবে তোমরা সবাই আমাকে মানুষ নয় পশু মনে করছো আমি তো চামড়া তুলে দেবো 
বাবা কে ছেড়ে দাও বাবা কে মেরো না মেরো না আমার আর আমার কোনো অভ্যাস নেই লক্ষ্মী আজ নার পা অবশ হয়ে গেছে জীবনও ঠিক হতে পারবে না তাই ভেবে বিছানা শুয়ে আছে খরচার জন্য টাকার তো দরকার সামান্য একটা এগ্রিমেন্ট করেছি তাতে আঙ্গুলে ছাপ লাগানোর কথা বলছি মানা করছে বাবা ওরা এরকম কেন করছে আমি জানি আমা এরা সবাই দুষ্ট এই হুম মামা যদি আপনি এইভাবে ওনাকে চেপে ধরেন তাহলে কিন্তু আপনার কাজ আবার হবে না এইসব গ্রুপের কাছে কাজ নিতে হলে টেকনিক ব্যবহার করতে হয় আমাকে একটা সুযোগ দিন আপনারা কি অ্যাডভান্স নিয়ে নিন আঙ্গুলের ছাপ আমি নেব পারে বা কি বলছিস তুই রাহুল তাড়াতাড়ি করে নে দিদি তাড়াতাড়ি চলো অ্যাডভান্স নিয়ে নে চলো এসো বাবা আপনাকে শেখানোর বয়স আমার নেই কিন্তু যখন এরূপ পরিস্থিতি এসে যায় তখন কোথাও মেনে নিতেই হয় ভগবান না করেন আপনার যদি এমন কিছু হয়ে যায় তাহলে সম্পত্তি আমার আর লক্ষ্য না হয় এটাই তাদের প্ল্যান তারপর ওরা তাদের বাকি জীবন খুব সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সহ উপভোগ করতে চান এরকম উচিত না সেই জন্য আমি যেভাবে বলছি সেইভাবে করে নিন বাবা তারপর আপনি নিজেই বলবেন আপনি যা করেছেন তা ভালোই করেছেন কিন্তু জিত করে বসলে আপনার সঙ্গে কিন্তু অন্যায় হয়ে যেতে পারে তাতে ক্ষতি তাদেরই হবে ওরা খুব নিজ লোক সেটা জেনেও আমি আপনাকে বলছি আপনি আঙ্কুটের ছাপ লাগিয়ে দিন মা লক্ষ্মী তুমি যেমন ভাবছো তোমার স্বামীর সম্বন্ধে তেমন ভালো সে নয় জামাই সে যে ভালো দেখানোর চেষ্টা করছে নিজেকে দেবতা রূপে দাঁড় করাতে চায় গীতার উপদেশ দিয়ে আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে তার কথার অর্থ তুমি বুঝতে পারছো মা বাবা আমার কথা কে তোমার বাবা উল্টা সিধা তুমি আমাকে বোঝানোর চেষ্টা করছো আমি তোমার কথা মেনে নেওয়ার মতন পাগল আমি নই বল তাতে তোর কি স্বার্থ স্বার্থ আমার যে কত সম্পত্তি আছে সেটা কি আপনি জানেন আমার সম্পত্তির সামনে আপনার সম্পত্তি কিছু নয় কোনো কারণ বসত ওই সব সম্পত্তি ছেড়ে আমি এক পাগল সেচে ওদের সঙ্গে আমি এসেছি আমি এক অনাথের মতন বাইরে ছিলাম এটা আমার সৌভাগ্য এখানে সে আপনাদেরকে পেয়েছি আমি অনেক ভেবে চিনতে দেখেছি আমি ইচ্ছে করলে অন্য কাউকে বিয়ে করতে পারতাম কিন্তু ওরা ভালো না সেটা আমি জেনে গেছি আর এখানে আপনার পরিস্থিতি দেখে তাহলে আপনাকে সহায়তা করার জন্য যে আমি লক্ষ্মীকে বিয়ে করেছি সেটা যদি ভুল হয় তাহলে আপনি যা বলবেন তাতে আমি রাজি আছি তোর এই মিথ্যে মন গড়া কানে বিশ্বাস করার মতন আমি নই আমার দৃষ্টিতে তুই আমার মেয়েকে যে বিয়ে করেছিস সেটা বিয়ে নয় ছেলে মেয়েদের পুতুল খেলা আপনি আমার কথা কেন বুঝতে পারছেন না ঠিক আছে আমি যে একটা ভালো ছেলে সেটা বোঝানোর জন্য আমাকে কি করতে হবে যা বলবো তাই করবি আপনাকে বিশ্বাস দেওয়ার জন্য আমি অবশ্যই করব আমার মেয়ের গলায় যে মালা পড়েছি সেটা নিয়ে যা তখনই আমি বিশ্বাস করব যে তুই একটা ভালো ছেলে কেন আটকাচ্ছো মা তুমি এই বিয়েকে সত্যি মনে করো বাবা যদি আমার বিয়েতে কেউ আসেনি আরে বিয়েতে আপনি আমাকে কন্যাদান করেননি বাবা কিন্তু পঞ্চভূতকে সাক্ষী রেখে আমার বিয়ে হয়েছে বাবা সুখী দুঃখে সব পরিস্থিতি আশীর্বাদ করেছেন আপনি আর আজকে আপনি আমার এই বন্ধন ছিন্ন করার জন্য বলছেন তাহলে আমি কার সাহায্য চাইবো ও ও আমি বুঝতে পারছি না তোকে কি করে বুঝাবো লক্ষ্মী তুমি তাকে তোমার মন থেকে পছন্দ করনি না সে আমার হাতে কন্যাদান নেওয়া জামাই আমাদের সর্বনাশ যারা করতে চায় তাদের মধ্যে সেও একজন আমার কথা মেনে না ওই মালা তার মুখের উপর ফেলে দাও যা হবার তা পরে দেখে নেব বাবা ও তাহলে আমাকে ক্ষমা করে দিন আপনি এখনো আমাকে আপনার জামাই মেনে নিননি সেই জন্য মনে রাখো যেদিন আপনি আমাকে আপনার জামাই বলে ডাকবেন সেই দিন আমি এই বাড়িতে ফিরে আসব আসছি
তুমি ভক্তের ভক্তির মর্যাদা দাও কিন্তু এটা কি ধরনের মর্যাদা মা আমার বিয়ের পর থেকে দেখছি আমি রোজে কোন না কোন বিপদ এসে পড়ে এটাই কি আমার ভক্তের প্রতিদান এতদিন তোমাকে আমি ভক্তি করে আসছি আর এখানে এসে তুমি আমার স্বামীকে ছিনিয়ে নিতে চাও কোনদিন তো আমি তোমার কোনো ক্ষতি করিনি তোমার ভক্তির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমি বলছি ভক্তির প্রতিদান স্বরূপ আমার স্বামীকে ছেড়ে দাও হুম তুমি শুধু তোমার কথাই ভাবছো একবার যদি আমার কথা ভেবে দেখতে তাহলে নিশ্চয়ই স্বামী ছাড়া আমার কি অবস্থা হচ্ছে সেটা অবশ্যই তুমি বুঝতে পারতে আমার অদৃষ্টের পরিহাস আমার স্বামী যখন আমার কাছে থাকতেন আমাদের জীবনের ধারাই অন্যরকম ছিল কিন্তু আজ থেকে সতেরো বছর আগে এই কার্তিক পূর্ণিমার দিনে
মা এই যে রঘুবীর দাদা যে সব খামার রান্না করার কথা ছিল সব হচ্ছে তো হয়ে গেছে দিদি আচ্ছা আর রাহুল কোথায় গেছে রাহুল মা রাহুল তুমি কোথায় গেছিলে এখানে তো ছিলাম রাহুল আসছি चले जा सुगंध चलो चोखे ना देखले विश्वास करते देवी जंगलना
আমার ছেলেকে কামড়ে চোখে কিছু করে বাঁচাও না भोजन शक्ति जीवित रूपान्तर साधारण मरण आगे आत्ता के बेर कर चेष्टा कर देखो प्रत्येक बार ही तुम शर आत्मार विषय के भूले गए सम्बन्धे चिंता कर आज्ञा पालन कर प्राण फिर दी तुम कि नटरजर आख्या दर्शन कर नागलुके 
যেতে পারবে তুমি শুধু ওই সাধকটিকে সাবধান থাকবে সাবধান থাকবে এই কথা যদি সাধক জানতে পারে তাহলে আমার আত্মাকে সে বসিভূত করার চেষ্টা করবে ওম নম ওম নম আর ওই ছেলেটাও ওখানে নেই যে মায়ের সন্তানকে আমি আশীর্বাদ দিয়েছিলাম সেই সন্তানেরও ঠিকানা নেই যদি আমার কর্তব্য করতে না পারি আমার জীবনের মূল্য থাকবে না আমার স্বামী এখানে কোথাও আছেন তাকে পাওয়া উচিত নয় এবার আমার স্বামী কোথায় আছেন সেটা জানার পরে আমি আমার নিজের শক্তি দিয়ে তাকে ডেকে নেব মা তোমার শক্তি আমার স্বামীর উপরে কেন প্রয়োগ করতে চাও আমরা তোমার ভক্ত আর ভক্তের উপর তোমার এই রূপ কেন মা এমন কিসের প্রতিশোধ তুমি আমার উপর নিতে চাও মা লক্ষ্মী কিন্তু এমন একটা কথা আছে সেটা তুমি জানো না আমার স্বামীর মৃতদেহের মধ্যে দৈব শক্তি আছে আমার স্বামীর ওই শক্তিকে বাঁচানোর জন্যই চেষ্টা করছি আমাদের উপর যদি তোমার সত্যি ভক্তি ও ভাব থাকে তবে ভক্তের সামনে এই নাগদেবী হাত জোর করছে আমার স্বামীকে আমার থেকে আলাদা করার চেষ্টা করো আমার এই কথা মেনে নাও তাকে ছেড়ে দাও এরম পরিস্থিতি দাঁড়াবে আমি কোনোদিন জীবনে ভাবতেও পারিনি তোমার কাছে দৈব শক্তি আছে তার সামনে মানুষ শক্তি কত তুচ্ছ তুমি জানো মা তাই না মা লক্ষ্মী দৈব শক্তির আশ্রয় আমি নিতে চাই না আমি তো কেবল জীব শক্তি পাওয়ারই অনুরাগী তুমি আমাকে সদবার আশীর্বাদ দিয়েছিলে আর আজকে আমাকে বিধবা করতে কেন চাও মা তুমি তো শুধু তোমার নিজের কথাই ভাবছ লক্ষ্মী কিন্তু আমার পরিস্থিতি একবার ভেবে দেখো লক্ষ্মী আমি কি করব মা তার জন্য কি আমি দাই যদি সত্যি তোমাকে প্রাণ নিতে হয় তবে তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও আমি খুশিতেই তোমাকে দিয়ে দেব কিন্তু আমার স্বামীকে তুমি ছেড়ে দাও মানুষের জীবন দিবগণের সমতুল্য নয় নগণ্য এক মেয়েকে তুমি কেন অযথ কষ্ট দিতে চাও আমরা মানুষ আমরা সবসময় দেবতার কৃপা দ্বারস্থ হয়ে থাকি দেবতারা ত্যাগী তুমি কিভাবে এরম স্বার্থপর হয়ে গেছো মা স্বার্থ তো মানুষের ধর্ম ত্যাগ দেবতাগণের লক্ষণ মা তুমি এই ভক্তের কাছে এসে ত্যাগের আবদার করছো আমি ভক্ত হয়ে আর কি করতে পারি তোমার উপরেই আমি ছেড়ে দিচ্ছি তোমার ইচ্ছে আমার নাম মুকেশ ছোটবেলাতে গলিতে যে চোট লেগেছিল সেটা ভুলে গেছি কি তাই সম্পত্তির কাগজপত্রে আঙুলের ছাপ নিয়েছ কি না সে তো বাড়ির মালিক হয়ে গেছে আপনাকে একটু সময় না করে হা করে তাকিয়ে আছে তুই তো বলেছিলি আঙুলের ছাপ লাগিয়ে নিবে এখন পর্যন্ত লাগাসনি কেন উনি ওই কাগজের উপর কখনো আঙুলের ছাপ লাগাবেন না দিদি शीघ्री तर मरण आसो भेबे देख जदि तुम कथा ना मानिस तर प्राण हाथ मुठो
ठीक है आज तु छा गुली फेले दिए कल हम तुम हाथ तुल भी मार मारो अरे मारो मारो एक बार मेरे दो मारो खबर पाठिएपारे कोर्टे जो कल के जजमेंट कोर्ट काचार दरकार नहीं सब खर्चा उकिल ही देवें कल के जजमेंट बेपारे लक्ष्य स्नान कर आसले पर ठीक है दीदी शुद्ध तक से मार तक लक्ष्मी चेहरा देखे सुनो हाथ दिए देख तो Ah! <laughs> 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 
মহালক্ষ্মী যাই হোক আমাদের উপর যত খারাপ সময় আসুক না কেন কিন্তু এবার ভালো সময় এসে গেছে আমাদের চেহারা এবার খুশি ফিরে এসেছে আমার শরীরের শক্তি ফিরে এসেছে জীবনের আসল রোগ তো তাই বাবা কষ্ট আর দুঃখ এই দুটো তো ভগবানই দেন ওরা আমাদেরকে কষ্ট দিয়েছেন সেটা ভগবানই দেখবেন সেটা আমি ভগবানের উপর ছেড়ে দিয়েছি বাবা ওই বাবা ভীষণ গরম লাগছে তারপরে কারেন্ট নাই জানি না কি হয়েছে বাপরে 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 বাইরে কত ঠান্ডা বাতাস দিচ্ছে তাহলে বাইরে চলে যা না আরে বাপরে চাপের ফুসফুস শুনে আমার শরীর ভীষণ কাঁপছে আরে বাপরে কারেন্টটা কি এখনি যাবার ছিল এই কারেন্ট ফারেন্ট কিছু যায়নি ওইখানে লাইট জ্বলছে ফ্যান চলছে টিভি এ চলছে তোমাদের মাথা খারাপ হয়েছে নাকি ভয় লাগছে তুমি আমার সঙ্গে চলো না এটা তুমি কি বলছো পুরুষ হয়েও তুমি ভয় পাও চলো আমি আসছি বাপরে তেমন কোন কথা নয় চল এটা হলে আর এটা বেডরুমে তাহলে এই ফেস্টিভ্যাল তো গেছে ফিউজ ঠিক আছে কিনা দেখা যাচ্ছে না বাইরে গিয়ে দেখব দিদি আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না তুমি একটু দেখো ফেস্টিভ্যাল ঠিক আছে কিনা যেখানে লুকে থাকিস না কেন তোর নাগ রাজ যা কিছু বন্ধন করেছে আমি ওই ছেলেকে খুঁজে বের করে ওই নাক গুনি আমি নিয়ে নেব তার জন্য আমি আমার সব মন্ত্রই চপে নেব আমরা যা কিছু করি সব উল্টা হয়ে যায় যে কোনো উপায় আপনি সাপকে তাড়িয়ে দিন তোর বাড়ি কোথায়
জানিস তুই আজ কত বড় ভুল করেছিস যখনই আমার ভাগ্য সাথ দিতে যায় তখনই তুই আমার সামনে এসে পড়িস আজ তুই এটা দ্বিতীয়বার ভুল করলি আজ তোকে আমি প্রাণে মেরে দেবো দেখব কে তোকে রক্ষা করে তোর এত সাহস আমার স্ত্রী চুল ধরে টানছিস আমি এসেছিলাম একটা সাপ বসিভূত করতে কিন্তু এখানে আমি দুটো সাপ বসিভূত করে নিয়েছি তুই তাকে বিয়ে করে খুব ভালো কাজ করেছি নাগিন তোর সাহায্যে তোর স্বামীকে বসিভূত করার জন্য এসছিলাম কিন্তু আবার তোর স্বামী আমার মুঠো এসে গেল রে আজ তোকে বড় কাজ করতে হবে যে শক্তিকে পাওয়ার জন্য আজ পর্যন্ত আমি চেষ্টা করছি ওই শক্তি পাওয়ার সময় এখন হয়ে গেছে তোকে গিয়ে রাহুলকে মারতে হবে তার মরার পরে আমি সফলতা অর্জন করব যাই সম্ভবী মনে হচ্ছে ওইখানে কালো নাগের কিছু অনিষ্ট হয়েছে ওই মহাশক্তি কালো নাগের শক্তিকে বিনাশ করার ক্ষমতা কার মধ্যে আছে তোর মধ্যে তো স্পর্ধা আমার জায়গা এসে তুই আমার সঙ্গে তর্ক করছিস শুধু তাই নয় আমার স্বামীর জীব শক্তির প্রাণের জন্য আর আমার ভক্তের জন্য যদি আমাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হয় তখন তুইও বাঁচতে পারবি না এটাই তোকে বলতে এসেছি জানিস তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস একটা কথা মনে রাখ তন্ত্র মন্ত্রে বিদ্যায় তুই বড় লোক হতে পারিস কিন্তু আমাদের দাম্পত্য জীবনে বাধা দিলে তাহলে আমি তোকে বশীভূত করে দেব মানুষের ওপর তোর শক্তি তুই অপব্যবহার করে তুই ক্ষতি করছিস শোন আমি তোর বিনাশ করার জন্য এসেছি পাগল নাগিন আমার বিনাশ করবি 
ওই নাক মনি পাওয়ার পর তোর স্বামীকে মেরে এই পৃথিবীতে আমি রাজ করব আর তোকে অবশ্যই করব নিজের নাবিতে অমৃত ভরার জন্য দেবযোগ্য গান্ধর্ব করেছিলেন মরণ জয়কারী বরদান প্রাপ্ত কঠোর রাবণ মহাশতী সীতার অপহরণ করে রামের তীক্ষ্ণ বাণী চিচির হয়ে গেল তুই কি তার থেকেও শক্তিশালী জীবনের যে বরদান পেয়েছে যে অসুরকে বধ করেছে সর্বলোকে যে খ্যাতি পেয়েছে মৃত্যুকে জয় করার যে বরদান পেয়েছে মহাশক্তিশালী হরিমন কাশিপকেও তার বুককে চিরচির করে নরসিংহায় তার প্রাণ বের করে নিলেন তার থেকেও খুব বেশি শক্তিশালী তুই আমাদের শক্তি হলো লোক কল্যাণের জন্য লোক বিনাশের জন্য নয় আমাদের মধ্যেও যে দৈব শক্তি আছে সেটা তুই ভুলবি না আমাদের শক্তিতে পুরে ছাই হয়ে যাবি আমার চক্রবন্ধন থেকে বেরিয়ে ওই নাগিন আমার বসের বাইরে চলে গেছে আমার এই শক্তি কোনো কাজে আসেনি খুবই ভয়ঙ্কর শক্তির প্রয়োগ করব সম্ভবী তোর কৃপায় ওই নাগিনকে বসীভূত করার শক্তি আমাকে প্রদান কর নাগেন জলের সামনে মহাসাগর শান্ত হয়ে যায় এই মন্ত্রিক ভৈরব সৌভাগ্যবতীর রহস্য জানতে না পারে সে যতই মনে করিস নিজের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে অখণ্ডময় যোগ্য করে আমি তোকে বসীভূত করব পাগল নাগিন তুই কি ভাবছিস এখানে এসে তোর স্বামীকে বাঁচিয়ে নিয়ে যাবি এই অগ্নিরেখাকে ডিঙ্গিয়ে যাওয়ার জন্য তুই চেষ্টা করিস তাহলে তুই পুরে বসবিভূত হয়ে যাবি আর যদি তুই এখান থেকে পালানোর চেষ্টা করিস তাহলেও তুই আমার আয়ত্ত থেকে বেরিয়ে যেতে পারবি না
তোর স্বামীর প্রাণের বলি দিয়ে আমি সব নাগ দেবতাকে বসীভূত করে নেব কিন্তু এই মুহূর্তে তোর এই অবস্থা তুই তোর নিজের কোন ভক্তকে বাঁচাতে পারবি না একবার ওই দিকে তাকিয়ে দেখ তোর সামনে তোর ভক্তকেও নিয়ে এসেছি যদি সাহস তাকে তোর স্বামীকে বাঁচানোর চেষ্টা কর যা তোর স্বামীর শরীর থেকে ফুটো ফুটো হয়ে যখন সারা রক্ত বেরিয়ে যাবে তারপর সে মরেই যাবে নাগরাজ জীবিত হয়ে যাবে যায় সম্ভবই ভাইরা নিজের শক্তি দুরুপযোগ করো না নিজের শক্তি জনকল্যাণের জন্য উপযোগ করো ভাইরা তুমি আমার প্রাণ নিয়ে নাও কিন্তু তুমি আমার ভক্তের উপর অত্যাচার করো না
দেখিনি বন হারিনি আই কাজে এসব নি রূপ দারিনি সব দারিনি ফোনে দারিনি মনে দারিনি মা তাকে সবাই বলি তার ছাড়িনি ভূচারিনি রং রঙে রূপ ধারিনি সব রঙে বন ঠং দারি শিক্ষা দেবী ধিক্কা দেবী শিক্ষা নিয়ে ধিক্কা নিয়ে শান্ত তোকে জাগিয়ে দেব গান ধরব ধুপকি নিজে গোড়া ছাড়িনি গিরি ছাড়িনি তোরা ছাড়িনি ছাড়ো ছাড়িনি তোরা ছাড়িনি হরি ছাড়িনি তোরা ছাড়িনি সুরো ছাড়িনি মনে দি তুমি দেহতে তুমি জলে দি তুমি সকলে তুমি দিবকে তুমি জীবিকা তুমি সুজনে তুমি সকলে তুমি সুজতে তুমি চাঁদে দি তুমি করুণা করে সাধকে তুমি सफल करते महाशक्तिशाली मन जो तु पे तक मन दुरुपयोग तु जनगण क्षति करते रक्षा करार जीवन त्याग नागिन